10th class english medium chemical bonding chapter 8 chemical bonding and at one lesson lo class 5 lo covalent bonding ye vidhanga form avutundi vaatiki konni examples ee roju manam class lo in detail ga chuddam covalent bond formation gurinchi vaati example oxygen fluorine ilanti konni examples ni dwara covalent bond ni explain chestundam టెన్త్ క్లాస్ కెమిస్ట్రీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎయిత్ చాప్టర్ కోవలెంట్ బాండింగ్ అనేటటువంటి కెమికల్ బాండింగ్ లెసన్ లో కోవలెంట్ బాండింగ్ అనేటటువంటి టాపిక్ నేర్చుకోబోతున్నా కోవలెంట్ బాండింగ్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఈ కోవలెంట్ బాండింగ్ సంబంధించి మీకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కోవలెంట్ బాండింగ్ దానికి సంబంధించి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది దాని గురించి ఒకసారి మనం గమనిద్దాం కోవలెంట్ బాండింగ్ అనే దాన్ని లూయిస్ ఆల్రెడీ లూయిస్ డాటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకున్నాం మనం లూయిస్ అనేటటువంటి ఈ సైంటిస్టే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్లో కొన్ని ప్రపోజల్స్ చేశాడు ఏం ప్రపోజ్ చేశాడు ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ కుడ్ అటైన్ ఆక్టా ఇన్ దేర్ వ్యాలన్సీ షెల్ వితౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇతను ఏమన్నాడు అంటే కొన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయండి ఒక ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ ని ఇవ్వడం ద్వారానో లేకపోతే ఒక ఎలక్ట్రో ఒక ఆటము ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసుకోవడం ద్వారానో లేదా లాస్ చేసుకోవడం ద్వారానో ఆక్టా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొంది స్టెబిలిటీ పొందడం ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నాం అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ద్వారా కొన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయండి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం ద్వారా స్టెబిలిటీ కాకుండా వేరే రకంగా కూడా స్టెబిలిటీ పొందేటటువంటి ఆటమ్స్ ఉంటాయి అని ప్రపోజ్ చేశాడు వాటి యొక్క చివరి షల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేరే రకంగా కూడా పొందుతాయి అదేంటి చివరి షల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే తీసుకుంటాము ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వేరే వాటికి ఇస్తాం అప్పుడు ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ చేసుకుంటాం స్టెబిలిటీ పొందుతాం ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటి ఇంకొక పద్ధతి ఏంటి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ పొందడానికి ఇవ్వట్లా తీసుకోవట్ల ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే దే కెన్ అటైన్ ఆక్టా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ దేర్ వ్యాలెన్సీ షెల్స్ చివరి షెల్స్ లో ఆక్టా ఎలక్ట్రానిక్ ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్స్ తెచ్చుకుంటాయి ఎలా అంటే బై షేరింగ్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆటమ్స్ ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆటమ్స్తో ఒక ఆటమ్తో కానీ లేదా రెండు ఆటమ్స్తో కానీ వాటి దగ్గర కూడా ఒక్కొక్క వంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఈ ఆటమ్ దగ్గర కూడా ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఎవరు తీసుకోవట్లేదు పంచుకుంటున్నాయి ఈ రెండు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్లని జంటలుగా చేసి పెయిర్స్గా చేసి లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని లోన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ని పెయిర్ లాగా చేసి ఆ పెయిర్ని ఈ టూ ఆటమ్స్ షేర్ చేసుకుంటాం అలా షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా వ్యాలన్సీషల్లో ఆక్టా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందొచ్చు ఇలా షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఏర్పడినటువంటి బాండింగ్ నే ఏమంటాము కోవలెంట్ బాండింగ్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ లీడ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండింగ్ నోన్ యాజ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికే ఫ్లోరిన్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ద ఫ్లోరిన్ ఫర్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఎంత ఫ్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ నంబర్ నైన్ ఫ్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ నంబరు నైన్ అటామిక్ నంబర్ కలిగి ఉంటుంది ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ నంబర్ నైన్ రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫైవ్ ఇక్కడ చివరి షెల్ సెకండ్ షెల్ సెకండ్ షెల్ లో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇంకెన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కావాలి ఎవరైనా ఇస్తారా అని ఫ్లోరిన్ చూస్తూ ఉంటారు ఎవ్వరు ఇవ్వట్లా పరిస్థితి అలా ఉంది దారుణంగా ఎవ్వరు ఇవ్వట్లా ఓకేనా మరి ఎవ్వరు ఇవ్వనటువంటి సందర్భంలో దీనిలాంటి ఇంకొక ఫ్లోరిన్ కూడా ఇలాగే చూస్తూ ఉంటారు 
ఎవరైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తారా అని చూస్తుంటారు ఎవరు ఇవ్వట్లా ఎవరి దగ్గర రావట్లా ఏ ఆటమ్ దగ్గర కూడా ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి ఆటమ్ దరిదాపుల్లో కనిపించట్లా ఫ్లోరిన్ కి అలాంటప్పుడు ఈ రెండు ఫ్లోరిన్లు ఏం చేస్తాయి వెతుకుంటూ వెతుకుంటూ దగ్గరకు వచ్చాయి వచ్చి నీకు ఒక ఎలక్ట్రాన్ దొరికిందా స్టెబిలిటీ కన్నా అడిగింది ఒక ఫ్లోరిన్ నీకు దొరికిందా అంటే నీకు దొరికిందా అనుకున్నారు నాకు దొరకలేదంటే నాకు దొరకలేదని చెప్పుకున్నాయి రెండు ఫ్లోరిన్ ఏం చేద్దాం రా ఎంతసేపు వెయిట్ చేసినా కూడా ఎవరు ఏటా ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు రాలేదు మన దగ్గరికి మరి ఏం చేద్దాము అని ఆలోచించుకొని రెండు ఫ్లోరిన్స్ అరే నీ దగ్గర ఒంటరిగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది నా దగ్గర కూడా ఒంటరిగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లని ఒక పెయిర్గా చేద్దాం ఇక్కడ లోన్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ లోన్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఇవి రెండు కలిపి ఒక పెయిర్గా చేద్దాం ఈ పెయిర్ని నువ్వు వాడుకో నేను వాడుకుంటా నేను వాడుకుంటే నాకు ఎనిమిది వస్తాయి చుట్టూ నాలుగున ఎనిమిది వస్తాయి నాలుగు జంటలు వస్తాయి అవునా లోన్ ఫోర్ పెయిర్స్ వస్తాయి ఫోర్ పెయిర్స్ అంటే ఎయిట్ ఎపరిషన్లో ఆక్తో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది స్టెబిలిటీ పొంది నువ్వు ఈ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని వాడుకో నీకు కూడా స్టెబిలిటీ వస్తుంది ఇద్దరికి ఉపయోగం కదా అని మాట్లాడుకొని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్ని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్ని రెండు ఎలక్ట్రాన్ని మధ్యలో పెట్టి ఒక పెయిర్గా చేసి ఈ పెయిర్ని రెండు కూడా షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒక బాండ్ ఏర్పడుతుంది ఈ ఏర్పడినటువంటి బాండ్ని ఏమంటాము ఏమంటాము ఈ బాండ్ని కోవలెంట్ బాండ్ ఏమంటాము ఈ బాండ్ని కోవలెంట్ బాండ్ ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు కూడా జరిగి ఒక జంటలాగా ఏర్పడి రెండు కూడా షేర్ చేసుకుంటాయి ఈ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ కాల్డ్ కోవలెంట్ బాండ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి బాండ్నే కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం అర్థమైంది కదా అందరికీ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ కోవలెంట్ బాండ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం కోవలెంట్ బాండ్ డెఫినేషన్ చూడండి ఒకసారి రెండు రకాలుగా కోవలెంట్ బాండ్ డెఫినేషన్స్ మనకి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి ద కెమికల్ బాండ్ ఫార్మడ్ బిట్వీన్ ద టూ ఐటమ్స్ బై మ్యూచువల్ షేరింగ్ రెండు కూడా ఇష్టపడే మ్యూచువల్ షేరింగ్ మీన్స్ రెండు కూడా ఇష్టపడే ఎవరు కావాలని ఫోర్స్ చేయాల రెండు కూడా ఇష్టపడి షేరింగ్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి దాన్ని మ్యూచువల్ షేరింగ్ అండి మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ బ్యాలన్సీషల్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో దట్ ద బోత్ ఐటమ్స్ దట్ కెన్ అటైన్ ఆక్టా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ దేర్ బ్యాలన్సీషల్స్ సో దట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ఈస్ కాల్డ్ కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ the total number of valency bonds that an atom of an element can form is called valency enni bonds erpadagalu oka atom enni bonds ni erparachagalu adi ionic bonds kavachu covalent bonds kavachu evaina sir oka atom enni bonds erparachagalu for example hydrogen undi hydrogen enni bonds erparachagalu okate dan degara oke oka electron undi carbon enni bonds erparachagalu నాలుగు సిక్స్ కాదు ఫోర్ మాత్రమే ఫోర్ బాండ్స్ ఏర్పరచగలరు అది కూడా కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏ బాండ్స్ అయినా సరే ఒక ఆటమ్ ఎన్ని బాండ్స్ని ఫామ్ చేయగలదు ఆ నంబర్నే ఏమంటాము దాని కోవలెన్సీ ఏమంటాం దీన్ని కోవలెన్సీ ఎన్ని కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పరచగలదో దాన్ని కోవలెన్సీ అంటాం ఎన్ని బాండ్స్ ఏర్పరచగలదో దాన్ని బ్యాలెన్సీ అంటాం కోవలెంట్ బాండులు ఎన్ని అయితే ఏర్పరచగలదో దాన్ని కోవలెన్సి అనే పేరుతో కోవలెన్సి నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే సింగిల్ కోవలెంట్ బాండ్ డబుల్ కోవలెంట్ బాండ్ కి ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏ సింగిల్ కోవలెంట్ బాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ఐటమ్స్ హెల్డ్ టుగెదర్ బై షేరింగ్ ఆఫ్ వన్ పెయిర్ ఒక్క పెయిర్ ని షేర్ చేసుకుంటే ఒక బాండే ఏర్పడుతుంది అంతేనమ్మా ఎన్ని పెయిర్స్ ఉంటే అన్ని బాండ్స్ ఒక పెయిర్ని షేర్ చేసుకుంటే ఒక బాండే ఏర్పడుతుంది ఒక పెయిర్ని షేర్ చేసుకుంది కాబట్టి ఒక కోవలెంట్ బాండే ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా హైడ్రోజన్ ఉంది హైడ్రోజన్ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది లూయిస్ డాటెడ్ సక్సెస్ వేస్తే ఇంకొక హైడ్రోజన్ దగ్గర ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఇవి రెండు కూడా స్టెబిలిటీ పొందాలి హీలియం లాగా స్టెబిలిటీ పొందాలి అని చూస్తుంటాయి కానీ కుదరదే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి ఎవరు కూడా ఇవ్వట్లా అప్పుడు ఏం చేస్తే ఇవి రెండే మాట్లాడుకొని వీటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ని జంటగా చేసి ఈ హైడ్రోజన్స్ ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లని ఈ విధంగా జంట చేసి ఈ జంటని రెండు కూడా పంచుకుని వాటి మధ్య ఒక బాండ్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఏమంటాము కోవలెంట్ బాండ్ ఒకటే ఒక బాండ్ ఏర్పడింది చెరొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ఒక బాండ్ ఏర్పడింది అది చెరు రెండు ఉంటే రెండు బాండ్స్ ఏర్పడాయి దీనిలాగా చూడండి ఆక్సిజన్ ఉంది 
కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఒక కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్య రెండు బాండ్స్ ఏర్పడతాయి కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్య రెండు పెయిర్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాయి ఒక కార్బను ఒక ఆక్సిజన్ రెండు పెయిర్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాయి అందుకని రెండు బాండ్స్ ఏర్పడతాయి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేసేటప్పుడు కార్బన్ కి నాలుగు ఉంటాయమ్మా నాలుగు బాండ్స్ ఏర్పరచుకునేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది కార్బన్ కి కానీ ఈ కార్బన్ యొక్క కెపాసిటీ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ రెండు ఏమో ఆక్సిజన్తో ఆక్సిజన్ దగ్గర రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్ కార్బన్ దగ్గర కూడా రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మొత్తం నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కార్బన్ దగ్గర ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఒక పేరుగా ఏర్పడుద్ది ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఒక పేరుగా ఏర్పడుద్ది ఇంకొక ఆక్సిజన్ అలాగే ఉంటుంది దీని దగ్గర రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఒక పేరుగా ఏర్పడుద్ది ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఒక పేరు ఏర్పడుతుంది మొత్తం ఎన్ని పేర్స్ ఏర్పడ్డాయి నాలుగు జంటలు ఆక్సిజన్లో రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఈ పక్కన ఉన్న ఇంకొక ఆక్సిజన్లో కూడా రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కార్బన్ దగ్గర నాలుగు ఉన్నాయి మొత్తం నాలుగు ఒంటరిగానే ఉన్నాయి ఈ రెండింటితో రెండు బాండ్స్ ఈ ఆక్సిజన్తో రెండు బాండ్స్ మొత్తం కూడా కార్బన్ డయాక్సైడ్ పీఓటూల్లో కార్బన్ నాలుగు బాండ్స్ ఏర్పరుస్తుంది ఇక్కడ రెండు డబల్ బాండ్స్ కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్య కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్య ఎన్ని బాండ్స్ ఏర్పడ్డాయి రెండు కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పడ్డాయి డబల్ కోవలెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్ లో కూడా ఇదే విధంగా డబల్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది ఆక్సిజన్ దగ్గర రెండు వంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఇంకొక ఆక్సిజన్ దగ్గర కూడా రెండు వంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఎవరు ఎలక్ట్రాన్లు ఇవ్వట్లా మెగ్నీషియం లాంటిది రావట్లా దీని దగ్గరికి మెగ్నీషియం వస్తే బ్రహ్మాండంగా మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయితే మెగ్నీషియం రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చింది ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది అయానిక్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది రెండింటి మధ్య కానీ మెగ్నీషియం దగ్గరలో లేదు మెగ్నీషియాలు కానీ అలాంటివి ఏమి ఇచ్చేవి ఏమి రావట్లేదు అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ కుదరట్లేదు రెండు ఆక్సిజన్లు దగ్గర దగ్గర కాదు నీకు రెండు దొరికాయంటే నీకు రెండు దొరికాయ నాకు దొరకలేదు రా అంటే నాకు ఇందాక చెప్పినట్టు రెండు మాట్లాడుకొని నీ దగ్గర రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఇవి రెండు ఒక పేరుగా చేద్దాం మన దగ్గర ఉన్న ఈ రెండింటిని ఒక పేరుగా చేద్దాం రెండు పేర్స్ చేసి ఈ రెండు పేర్స్ని నువ్వు పంచుకో నేను పంచుకుంటా నాకు చివరి ఎనిమిది వస్తాయి నీకు కూడా చివరి ఎనిమిది వస్తాయి నువ్వు స్టెబిలిటీ పొందుతావు నేను స్టెబిలిటీ పొందుతాను రెండింటి మధ్య ఒక రెండు బాండ్స్ ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఇవి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా ఆక్సిజన్ లో రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి రెండు జంటలు ఉంటాయమ్మా గమనించండి ఈ జంటలు పాల్గోవు అస్సలు బాండింగ్ లో పాల్గోవు ఇవి బాండింగ్ లో పాల్గొనేవి ఏంటి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే బాండింగ్ లో పాల్గొంటాయి జంటగా ఉన్న ఎప్పుడు కూడా అది అయానిక్ బాండ్ కావచ్చు కోవలెంట్ బాండ్ కావచ్చు ఏ బాండ్ లో కూడా జంటలుగా ఉన్నాయి ఫామ్ కావు ఒంటరిగా ఉన్న వాటికే ఎక్కువ ఆతృత ఎక్కువ చాలా సో ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్య డబల్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది దర్ ఎగ్జిస్ట్ టూ కోవలెంట్ బాండ్స్ బిట్వీన్ ద ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ నైట్రోజన్ ఐటమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పడతాయి నైట్రోజన్ యొక్క అటామిక్ నంబర్ ఎంత సెవెన్ కదా వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి త్రీ ఈ టూ పి త్రీని ఎలా రాయచ్చు టూ పి ఎక్స్ వన్ ఒక లోన్ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ టూ పి వై వన్ ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ టూ పి జెడ్ వన్ ఇంకొక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఈ విధంగా మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఈ మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఈ విధంగా చూపించారు చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ అలాంటిదే ఇంకొక నైట్రోజన్ కూడా ఎవరు కూడా ఎలక్ట్రాన్లు ఇవ్వట్ల జబిటీ కోసం అందుకని ఇవి రెండు మాట్లాడుకొని మూడు జంటలు ఏర్పరుస్తాయి ఇవి మూడు జంటలు ఈ మూడు జంటల్ని ఈ నైట్రోజన్ వాడుకుంటుంది ఈ నైట్రోజన్ కూడా వాడు రెండింటికి సంబంధించినవి అవి ఎవరికి సొంతమైనవి కాదు ఈ నైట్రోజన్ వాడుకుంటుంది ఈ నైట్రోజన్ వాడుకుంటుంది అలా వాడుకోవడం ద్వారా ఇది స్టెబిలిటీ పొందుతుంది ఇది కూడా స్టెబిలిటీ పొందుతుంది నైట్రోజన్లో మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి లోన్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూడు ఉంటాయి అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూడు ఉంటాయి పెయిర్ ఒకటి ఉంటుంది నైట్రోజన్లో ఒక పెయిర్ ఉంటుంది మూడు అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూడు కూడా ఇంకొక నైట్రోజన్ ఆటంతో మూడు బాండింగ్స్ మూడు కోవలెంట్ బాండింగ్స్ ఏర్పడుస్తాయి ఈ విధంగా అర్థమైంది కదా మీకు కోవలెంట్ బాండింగ్ ఏర్పడుతుందో కోవలెంట్ బాండింగ్ రెండు ఆటమ్స్ మధ
కార్బన్ ఉంది ఇది మీథేన్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో కూడా కోవల్ అండ్ బాండ్స్ కాకపోతే నాలుగు కోవల్ అండ్ బాండ్స్ వేటి మధ్య ఒక కార్బన్కి నాలుగు హైడ్రోజన్స్కి నాలుగు హైడ్రోజన్ల దగ్గర నాలుగు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తెలుసు కదా మీకు వన్ ఎస్ వన్ నాలుగు ఉన్నాయి కార్బన్ నాలుగు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉంటుంది మీకు చివరి లెసన్ ఉంది కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అని ఈ కార్బన్ గురించి స్పెషల్ ఆటమ్ ఇది అన్ని ఆటమ్స్లోకి వెళ్ళా బాగా స్పెషల్ అయినటువంటి ఆటమ్ కార్బన్ దానికి ఉండేటటువంటి లక్షణాలు కానీ దానికి ఉండే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ దానికి ఉండే విలువ కానీ ఏ ఆటమ్కి ఉండదు చాలా విలువ కలిగిన ఆటము స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కలిగిన ఆటము ఎక్కువ బాండ్స్ ఏర్పరచగలిగే ఆటము చైన్స్ చైన్స్ లాగా ఏర్పడుతుంది ఆ కెపాసిటీ కలిగినటువంటి ఆటమ్ స్పెషల్ ఆటమ్ అనమాట దీని గురించి లాస్ట్ లెసన్లో కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అని ఒక స్పెషల్ లెసనే ఉంది మీకు అప్పుడు చెప్పుకుందాం నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కార్బన్లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే సిక్స్ ఏ ఎలా రాస్తాం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ టూ మీరు అనుకోవచ్చు రే ఇది స్పెషల్ టాపిక్ మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఇక్కడ రెండే కదా ఉండేది టూ పీ ఎక్స్ వన్ టూ పీ వై వన్ రెండే కదండి ఇక్కడ జంట ఉంటుంది కదా నాలుగు ఒంటరు ఎక్కడున్నాయండి ఇక్కడ అని ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చెప్పానే మీకు కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్లో నేర్చుకుంటారండి ఈ హైబ్రిడైజేషన్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ జంట బ్రేక్ అయిపోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీంట్లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి దీంట్లో పడుతుంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది అప్పుడు నాలుగు అయినాయా హైబ్రిడైజేషన్ అంటారు దీన్ని నెక్స్ట్ లెసన్స్లో నేర్చుకుందరు కానీ మనం ఇక్కడే నేర్చుకుందాం అవసరమైతే ఈ హైబ్రిడైజేషన్ వల్ల కార్బన్కి నాలుగు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు వస్తాయి ఈ నాలుగు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్లకి నాలుగు హైడ్రోజన్లు దొరికాయి ఒక కార్ ఒక ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక హైడ్రోజన్తో ఒక బాండ్ ఒక ఓవలైన్ బాండ్ రెండు షేర్ చేసుకుంటాయి హైడ్రోజన్ ఇవ్వదు కార్బన్ ఇవ్వదు కార్బన్ ఏం చేస్తుంది అబ్బాయి హైడ్రోజన్ రా దగ్గరికి అంటుంది ఏందని చెప్తారు అబ్బాయి నువ్వు హీలియం లాగా అవ్వాలనుకుంటున్నావు నేను నియాన్ లాగా అవ్వాలనుకుంటున్నాను నాకు నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి నీలాంటి వాళ్ళని ఇంకొక ముగ్గురిని తీసుకురా హైడ్రోజన్తో చెబుతుంది కార్బన్ నీలాంటి వాళ్ళని ఇంకొక ముగ్గురిని తీసుకురా మొత్తం మీరు నలుగురు అవుతారు నలుగురు దగ్గర నాలుగు ఒకట్లు ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్లు ఆ నాలుగు ఒకట్లు నాకు ఇవ్వండి ఇవ్వద్దు మధ్యలో పెట్టండి నా దగ్గర నాలుగు ఒంటర్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి నేను మధ్యలో పెడతా నాలుగు నీ దగ్గర ఉన్న నాలుగు నా దగ్గర ఉన్న నాలుగు నాలుగు జంటలు చేద్దాం ఒంటరిగా లేకుండా నాలుగు జంటలు చేద్దాం ఈ నాలుగు జంటల్లో అబ్బాయి ఒక హైడ్రోజన్ నువ్వు ఒక జంట వాడుకో హీలియం లాగా మారిపో హీలియం లాగా హెచ్ టూ కదా వన్ ఎస్ టూ హీలియం ఇంకొక హైడ్రోజన్ నువ్వు కూడా ఒక జంటను తీసుకొని హీలియం లాగా స్టెబిలిటీ పొందు అని నాలుగు హైడ్రోజన్లకే చెప్పింది కార్బన్ ఓ బాగుంది ఇదేదో బాగుందని నాలుగు హైడ్రోజన్లు ఒప్పుకుంటాయి ఇక్కడ పెట్టడానికి తమ దగ్గర ఉన్న నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు మధ్యలో పెట్టడానికి కార్బన్ ఏం చేస్తుంది కార్బన్కి ఇంకా లాభం ఈ నాలుగింటిని కన్ ఏమంటారు దాన్ని కన్విన్స్ చేసి నాలుగు హైడ్రోజన్లని కన్విన్స్ చేసి నాలుగు జంటలు ఫామ్ అయ్యి ఈ నాలుగు జంటల్ని కార్బన్ వాడుకుంటుంది ఒక హైడ్రోజన్ ఒక జంటని ఒక హైడ్రోజన్ ఒక జంటని ఒక హైడ్రోజన్ ఒక జంటని ఒక హైడ్రోజన్ ఈ నాలుగు హైడ్రోజన్లు హీలియం లాగా మారుతాయి నాలుగు హీలియం లాగా ఈ కార్బన్ ఎలా మారుతుంది నియాన్ లాగా మారుతుంది వాటి మధ్య నాలుగు బాండ్స్ ఏర్పడతాయి నాలుగు కూడా కోవల్ అండ్ బాండ్స్ షేరింగే దీనికి దీనికి మధ్య షేరింగ్ ఈ కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య షేరింగ్ ఈ కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య షేరింగ్ కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య షేరింగ్ కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య షేరింగ్ నాలుగు కోవల్ అండ్ బాండ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అలా ఫోర్ కోవల్ అండ్ బాండ్స్ ఏర్పడతాయి అలా ఏర్పడింది సిహెచ్ ఫోర్ దీన్ని ఏమంటాము మీథేన్ ఏమంటాం దీన్ని మీథేన్ ఈ విధంగా నాలుగు కోవల్ అండ్ బాండ్స్ అదేవిధంగా ఎన్హెచ్ త్రీ ఇది కూడా సేమ్ ఈజీ నైట్రోజన్ ఇందాక కార్బన్ ఏ విధంగా అయితే నాలుగు హైడ్రోజన్లని కన్విన్స్ చేసిందో ఇక్కడ నైట్రోజన్ మూడు హైడ్రోజన్లని కన్విన్స్ చేస్తుంది నైట్రోజన్కి మూడు ఎలక్ట్రాన్ కావాలి స్టెబిలిటీకి ఒక హైడ్రోజన్ కనపడింది పిలిచింది రా రా అన్నది అరే నువ్వు హీలియం లాగా మారాలనుకుంటున్నావా లేదా అన్నది మారాలనుకుంటున్నానండి అని నైట్రోజన్ పెద్దది కదా మారాలనుకుంటున్నాను సార్ అన్నది అరే నువ్వు మారాలనుకుంటే నీకు ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి కదా రా అన్నది కావాలి సార్ అన్నది సార్ మీరు ఇస్తారా అన్నది అరే నాకు కూడా కావాలి రాబట్టి నేనే ఆడిచ్చేది అన్నది నైట్రోజన్ సరే మరి ఏం చేద్
మొత్తం మీరు ముగ్గురు అవుతారు నాకు మూడు ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి నా స్టెబిలిటీ కోసం మీకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ కావాలి నా దగ్గర ఉన్న మూడిటిని మధ్యలో పెడతా నీ దగ్గర ఉన్న మూడిటిని మధ్యలో పెట్టు మూడు జంటలు ఏర్పడతాయి ఆ మూడు జంటల్ని నేను వాడుకుంటా మీరు ఒక్కొక్క జంటని వాడుకోండి మీరు స్టెబిలిటీ పొందుతారు మీకు లాభమే నాకు లాభమే అని మాట్లాడుకొని మూడు కోవాలని వాడు ఏర్పడతాయి వీటి మధ్య ఒకటి రెండు మూడు కోవాలని బాండ్స్ నైట్రోజన్ మధ్య ఈ విధంగా ఏర్పడతాయి ఈ నైట్రోజన్ లో హైడ్రోజన్ ఈ విధంగా పంచుకుంటుంది ఇక్కడ 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 ఈ మూడు కూడా హైడ్రోజన్స్ ఈ మూడిటిని కలిపి నాలుగు అవుతాయి నైట్రోజన్ కి నాలుగు జంటలు మొత్తం ఎనిమిది అవుతాయి స్టెబిలిటీ పొందిద్దా ఈ విధంగా ఎన్హెచ్ త్రీ లో మూడు కోవలెన్ బాండ్స్ ఏర్పడతాయి అమోనియా అంటారు దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని ఎన్హెచ్ త్రీని అమోనియా అంటాం ఎన్హెచ్ ఈ విధంగా అమోనియాలో నైట్రోజన్ కి మూడు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కి మధ్య కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పడతాయి మూడు కోవలెంట్ మీకు దాదాపుగా కోవలెంట్ బాండ్ అంటే అర్థమైందని అనుకుంటాను ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పిన తర్వాత రైట్ ఎనీ డౌట్స్ ఇదేంటిది వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ లో కూడా సేమ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ లో ఈసారి ఎవరు కన్విన్స్ చేస్తారు ఆక్సిజన్ ఎవరిని కన్విన్స్ చేస్తుంది రెండు హైడ్రోజన్లను కన్విన్స్ చేసి రెండు జంటలు మధ్యలో పెట్టి షేరింగ్ చేసుకుని రెండు కోవలెంట్ బాండ్స్ ఏర్పరుస్తాయి ఈ విధంగా ఒకటి రెండు వాటర్ మాలిక్యూల్ మధ్య హైడ్రోజన్స్ రెండు హైడ్రోజన్ కి ఒక ఆక్సిజన్ కి మధ్య రెండు కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి హెచ్ టూ సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య సింగిల్ బాండ్ డబల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్య డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ నైట్రోజన్ కి నైట్రోజన్ కి మధ్య ట్రిపుల్ బాండ్ ఫోర్ బాండ్స్ కూడా ఏర్పడతాయి ఎన్హెచ్ సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ మధ్య నాలుగు బాండ్స్ ఏర్పడతాయి ఈ విధంగా ఎన్ని కోవాలైన బాండ్స్ అయినా ఏర్పడచ్చు ఎంత పెద్ద ఆటమ్ అయితే అన్ని కోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము బ్యాలెన్సీషల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్ థీరీ విఎస్ఈపిఆర్టీ థీరీ అని ఉంటుంది ఈ విఎస్పిఆర్టీ థీరీని సిడ్విక్ అండ్ పోవెల్ అనేటటువంటి సైంటిస్టులు ముందుసారి చెప్పారు వాళ్ళ తర్వాత గిలెస్పీ అండ్ నై హోమ్ హోల్ నై హోల్మ్ అనేటటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు నలుగురు కలిసి ఈ బ్యాలెన్సీ సెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్ థీరీ ఒక థీరీని చెప్పడం జరిగింది ఆ థీరీలో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇన్ డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం రైట్